السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا من مصر وبالتحديد من القاهرة ننير بفضل الله العالم ونخرجه من استكراده بعتذر لحضراتكم عن تأخير كم شهر اللي فاتوا دول لأن بصراحة الموضوع اللي أنا هكلمكم عنه في الحلقة دي والجزء ده والجزء الجاي هو موضوع كبير وبصراحة كان محتاج تحضير عميق جدا وبحث طويل وكان في بعض المشاكل لكن ربنا كرمني الحمد لله وقدرت أحلها الحقيقة إن أنا لقيت بعض الفيديوهات على اليوتيوب بتتكلم عن طريقة بناء الأهرامات وهي بطريقة الصب زي ما احنا بنصب مسلح دلوقتي فبصراحة ما لقيتش في دليل بيقدم ولكن كان كل دليلهم هو قول الله عز وجل يا هامان وأوكد لي على الطين فاجعل لي صرح وقالوا ان في بعض العلماء اكتشفوا ان حجارة الأهرامات ما هي إلا طين مصبوب وموقد عليه فقررت ان انا اتأكد من الموضوع ده فرحت للأهرامات وبحثت في الحجارة جيد جدا فاكتشفت ان كلامهم صحيح نواجه ان الحجارة دي مصبوبة ولقيت ادلة لا حصر لها وهبتدي معاكم دلوقتي اعرض عليكم الادلة اللي بعد ما تشوفوها هتتأكدوا ان حجارة الاهرامات كلها بلا استثناء بل والمعابد كلها حجارة مصبوبة وليست حجارة مقطعة من الجبال طيب ازاي عرفت انا ان الحجارة دي مصبوبة ومش مقطعة من الجبال عرفت الموضوع ده ازاي اولا انا بنيت بعض الافكار قبل ما اروح هي ان انا لو لقيت الحجارة تقريبا كلها بحجم واحد يبقى مقطعة لان اللي عايز يبني لازم يبني بحجارة متساوية مش بحجارة كل حجر بحجم شكل طول وعرض مختلف عن اللي جنب منه ما ينفعش زي كده اهو اللي عايز يبني بيبني بحجارة متساوية في الاحجام زي بعض ده زي ده زي ده زي ده زي ده انما ما ينفعش يبني باحجام مختلف البناء هيبوظ والرص هيبوظ طب حجارة الاهرامات ايه زي ما احنا شايفين كده تقريبا بنسبة تسعة وتسعين في المية مفيش حجر اخو التاني يعني عشان ما ايه ما بقولش رقم كده وخلاص لا تسعة وتسعين في المية واسيب واحد في المية لربما يبقى في حجرين متشابهين انما بنسبة تسعة وتسعين في المية مفيش حجر زي التاني يعني بصوا معايا كده اهو ده مثلا ده غير ده غير ده في الحجم طول وعرض وارتفاع وعمق غير ده غير ده غير ده غير ده اهو شو ده صغير ازاي شو ده طويل ازاي ده غيره ده غيره 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 بصوا كده انتوا بعينيكوا مفيش مش هتلاقي حجر بنفس حجم التاني طب ده معناه ايه اللي عايز يبني زي ما قلت لحضراتكم اللي عايز يبني بيقطع حجارة باحجام متساوية عشان يظبط البناء مش بيعمل فرح زي ما احنا شايفين كده كل حجر مختلف عن التاني طب وده معناه ايه يعني ايه اللي يثبت لنا ان ده كده مظبوط معناه ان ده كل حجر اتعمل له حواجز خشبية من الجهات الاربعة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن ورا في العمق حواجز خشبية وصبوا الخرسانة اللي بيعملوها وبعد ما نشفت شالوا الخشب وقاموا نقلين على اللي جنب منه مش شرط بقى بنفس التساوي هم عايزين يعملوا المهم حجارة مربعة بغض النظر بقى طويلة صيارة عريضة يعني شو دي طويلة ازاي شوف ده عامل ازاي ده فاستحالة الحجارة اللي احنا شايفينها بعينينا دي تكون مقطعة من فخور ابدا طب تعالوا نشوف تجربة بسيطة كده صغيرة انا عملتها تعالوا نبص كده سوا ده اللي قدامنا ده 
هعتبر نفسي بابني الهرم وقطعت حجارة من الجبال بأشكال مختلفة مفيش حجر أخو التاني أهو مش هتفرق بقى كرتون فيل المهم الفكرة توصل أشكال مختلفة أنا قطعتهم دلوقتي عشان أرص الأحجام المختلفة دي لو رصيتها مش هعرف أدخل ورقة ما بين كل حجر والتاني استحالة ده أنا هلاقي فراغات الدنيا يعني مثلا لو عملت كده مثلا كده كده عايز أحط دي مش هعرف عايز أحط دي هلاقي فراغ هنا عايز أجيب دي هنا وأكمل البناء مثلا هحط دي كده هلاقي فراغ هنا عايز أجيب دي كده وأحطها كده هلاقي فراغ هنا وفراغ هنا وفراغ هنا طيب الحل ايه في الفوضى اللي احنا شايفينها دي فراغات من كل حتة لابد ان كل حجر يبقى متساوي زي التاني بالظبط كلهم متساويين زي بعض مش الفرع اللي احنا شايفينه ده كل حجر بشكل عشان ابني بناء منتظم وعبقري زي الاهرامات ما ينفعش اللي بيحصل ده وخلي بالكوا انا عمال اشيل واحط واجرب ده لان ده كرتون انما هما كانوا بيتعاملوا في اطنان هيفضل يجرب هيشيل بقى يشيل تلاتة اربعة طن يجربهم يلاقيهم مش نافعين هنا فيعملوا فرغ هنا فيقوم منزل ده كده ويحط ويرص الله طب ما في فرغ هنا طب طب وبعدين ولذلك نلاقي بعض الناس إيه لقوا فكرة بس فكرة مش مظبوطة اللي هي ايه قالوا اه يعني لقوا على حجر واحد اه مكتوب رقم وليكن مثلا واحد فقالوا يبقى حجارة الاهرامات مرقمة وهم جايين يقطعوا من الصخور قطعوا بحيث يبقى الحجر ده ينطبق على ده وهم جايين يقطعوا من الجبل نفسه اما اما اقطعه ده لنفرض ان اقطع الحجر ده الاولاني وبعدين اقوم قاطعين اللي جنب منه رقم اتنين فعشان واخدين ده من جنب ده فلازم هينطبق على بعضه فيبقى الرقم ده واحد وده اتنين وليكن وده تلاته وهكذا ده ليه بسبب ايه بسبب ان هما لقوا حجر واحد عليه رقم وده مش دليل لانه ممكن يكون مكتوب لاي سبب من الاسباب عمليه حسابيه كانوا بيجروها فكتبوا على حجر واحد رقم لكن بقيه الحجاره معلاش اي ارقام يبقى ما ينفعش ما ينفعش وبعدين هترقم ايه هترقم اتنين مليون وشويه حجر انت بتتكلم في لا منطق استحاله استحاله ده يحصل ان حجارة الاهرامات يبقى وهم بيقطعوا كل حجر مدين كل حجر رقم بحيث ياخدوه يتنقل بقى من المحاجر ويوصل لمنطقة الاهرامات ويبني رص اه ده حجر رقم واحد حطه هنا حجر رقم اتنين حطه هنا حجر رقم تلاتة حطه هنا استحالة هترقم تلاتة مليون حجر الا شوية مش ممكن فيبقى الحل ايه الحل ان كل الحجارة تبقى بحجم واحد زي ما احنا بنبني دلوقتي بالطوب الاحمر او الطوب الابيض ايا كان كلهم باحجام متساوية عشان نعرف نرص زي ما انا وريتكم من شوية في الصورة اللي فاتت نكمل بقى بقية الادلة شفتوا حضراتكم التجربة اللي انا عملتها مكتات لحجارة الاهرامات حجر حجر بالاحجام المختلفة لكن نظرية ان كل حجر واخد رقم 
نظرية لا يقبلها عقل ولا منطق استحالة نرقم حوالي اتنين مليون وسبعمية الف حجر ده شيء مستحيل مستحيل الحدوث وخاصة ان احنا زي ما احنا كلنا عارفين ان في غرفة الملك في اه بلوكات حجارة او جرانيت حوالي سبعين طن تتنقل ازاي تتقطع ازاي اولا وتتنقل ازاي من محاجر ترى وتطلع كل المسافة دي وتروح وخاصة عشان يعملوا حجارة الاهرامات مقطعة من محاجر ترى حوالي سبعين طن يتنقل من اسوان لحد الجيزة في مركب ومركب بدائي مستحيل هيغرق المراكب بتاع دلوقتي الضخمة والسفن العملاقة هي اللي بتقدر تشيل الاوزان دي انما المراكب البدائية بتاع زمان زي ما بنشوف مركب الشمس جنب الهرم الكبير حاجات صغيرة ما تشيلش الكلام ده فده شيء مستحيل فوق العقل والمنطق طيب الدليل التاني ايه بصوا حضراتكم كده معايا ده زي ما حضراتكم شايفين كده ده حجر وده حجر تاني ده اتصب الاول وبعدين لما جم يشيلوا الخشب كان لازق فيه بعض المونة بعض الخرسانة المصبوبة في الخشب فطلعت بيها فكسرت عملت التجويفات دي فلما جم يصبوا اللي جنب منه مال الفراغات دي وعشان يعملوه نظام عاشق ومعشوق حتى لا ينزلق حجارة الاهرامات في زلزال او غيره وعشان يعيش اطول وقت ممكن عاملينه بجانب الحجر الاولاني وفوقه كلها صبة واحدة هي ده حجر وده حجر وعشان نفهم اكتر هنشوف دي دي لقطة انا واخدها من اسفلت في الشارع رصيف ده طبعا مصبوب مصبوب بالخرسانة المسلحة اسمنت مسلح صبوا الجزء ده الاول وبعدين بعد ما نشف جم يشيلوا الخشب ام الخشب واخد معاه بعض الخرسانة فساب الفراغات دي عمل التكسيرات دي فلما جم حطوا الخشب هنا وصبوا الصبة مالت الفراغات بتاعة الجزء المتكسر جنب منه لكن في هنا خشب عشان التمدد على فكرة يعني هما بيحطوا هنا فاصل ما بين كل جزء بيصبوه والتاني خشبة وبعدين يرجعوا يشلوها عشان لو اتمدد في الصيف بتبص لاقي الرصيف ده اترفع لفوق ساب الارض وترفع لفوق فبيحطوا خشبة هنا اهي حتى في فاصل اهو بيحطوا خشبة وبعدين يرجعوا يشلوها تاني لكن الجزء اليمين ده الحفة اليمادي واليمة التانية عادي يعني الدقة مش للدرجات دي يعني دي مش هتعمل حاجة يعني مش دي اللي هترفع الرصيف المهم القصد يعني فهي زي ما احنا شايفين اهو كده اللي على الشمال مالي فراغات اللي على اليمين ولو اللي على الشمال اتصب الاول اللي على اليمين ملا فراغات اللي على الشمال اهو ده مش كسر لا ده مالي فراغاته ده ما انكسرش بدليل ان فيه فاصل في النص اهو يعني ده اتصب لوحده وده اتصب لوحده زي ده كده اهو مالي الفراغات ده اتصب الاول ده اكيد اتصب الاول القالب ده الحجر ده اتصب الاول وبعد كده ده بدليل ان هو محيط بيه اتصب بعد كده ودي برضو اهي دي برضو صورة انا مصورها لو بصينا هنا كده هنلاقي نفس الكلام خشب لما جه يتشال خد معاه الخرسان ولما جنبه 
اللي جنبه جه يتصب مال الفراغات يعني لو كبرنا اهو اهي شوف ده لافف وراجع لافف تاني في شمال في يمين في شمال في يمين وهكذا مالي الفراغات ده مالي فراغات ده ودي كمان برضو بس دي مش من الاهرامات دي من الاهرامات الملكات اللي هي جنب الاهرامات اللي هي على شكل مصاطب كده مربعة هو كله موضوع واحد نفس الكلام برضو اهو متكسر واللي جنب منه مالي الفراغات اهو معلش عشان الدايرة الصفرة دي ما مش عارف اشيلها انا هبعد لكم عشان تبصوا وتشوفوها اهو من زاوية تانية عشان تبقى اوضح نفس الكلام ولو بصينا على اللي فوق منها بصوا سقف الحجر ده مش متساوي فاللي فوق منه واخد الدوران ده واخد التجويف ده ماليه ودي برضو اهو على الشمال داخل على اليمين مكسر شوية مخرشف واللي على اليمين مالي فراغات هنمر مرور الكرام لان الصور دي كتيرة جدا فلو هنقف عند كل صورة كتير يبقى كده مش هنخلص دي برضو من المعابد اللي قدام الهرم الاول الهرم الكبير اهو مايل واللي جنب منه مالي الفراغ بتاعه ودي برضو سقف اللي تحت قعدة اللي فوق مالي فراغات ميلان بتاعة سقف اللي تحت اللي فوق ماليها مش متساوي يعني هما بيصبوا يعني ما ما شغلش باله بان هو يساوي اللي تحت عشان يصب اللي فوق عليه متساوي لا ده كده بيزيد الحجاره تماسك نظام عاشق ومعشوق يعني حتى ما تنزلقش لو في زلازل زي ما قلنا ما تنزلقش برضه اهو مال الفراغات بس في حاجة ديت بيسموها ميلاه اللي هي مون والاثريين بيعترفوا بده ان الاجزاء اللي زي كده عبارة عن ميلاه اللي هي المونة يعني اللي بيمسك زي ما احنا دلوقتي بنيجي نبني القوالب بنحط اسمنت ما بين كل قالب والتاني صف قوالب مع الصف اللي فوق منه مع اللي جنب منه وهكذا ليه عشان يتمسك فهما بيعترفوا فعلا ان في حاجة اسمها ملاط او مونة كانوا بيحطوها لسد الشكوك في بعض الاماكن او ان هما يمسكوا حجر صغير مع حجر صغير طب ايه المانع ان هما ياخدوا المونة دي يصبوها يعملوا منها بكسرة بقى وتتصب بدليل انها نفس الالوان اهي يعني مش معقول الحجر الطبيعي نفس لون المونة المصنعة يعني لو قلنا ده حجر طبيعي وده حجر طبيعي المونة نفس اللون مش معقول فده معناه ايه ان هما بيشيلوا الخشب احيانا بيستعجلوا ما بيصبروش لحد ما الخرسانة تنشف فبعد ما بيشيلوا بيقوموا يعني عاملين زي ترميم كده عاملين الجزء ده فلما بيرمموه بيقوم مالي الفراغات اللي هنا وهو جاي كده ايه بميل اهو حوالين الجزء ده دي بقى مش مونة الحجر ده صب الاول وبرضه لما جم يشيلوا الخشب الحتة اللي تحت دي انكسرت فلما جم يصبوا ده امالي الفراغ 
الناقص في الحجر اللي جنب منه ملاه يبقى ده متقطع من صخور وده متقطع من صخور استحالة اظن الرؤية بتبتدي توضح وهتوضح اكتر اهو ده من الاهرامات ده نكبر عشان حضراتكم تشوفوها بصوا اهي داخله يمين وداخله وراها وبعدين من فوق لافف واللي على الشمال لافف وراه يبقى محدش يقول لي بقى ان ده مقطوع من صخر وده مقطوع من صخر وسبحان الله وهما بيقطعوا عملوا حساب الفروقات دي وقطعوا بحذر ودقة ما تتعملش <تصفيق> يعني كتقطيع يدوي ما تتعملش ابدا الا بآلة طيب احنا ليه نفترض افتراضات في طريقة بناء الاهرامات قدماء المصريين نفسهم ما تحدثوش عنها في المعابد اقول لحضراتكم لا تحدثوا لان يعني هما كانوا بيتكلموا عن كل حاجه في الجداريات المعابد بنلاقيهم بيعملوا كل حاجه وبيصوروا كل حاجه هما بيعملوها طب هتي هيجي عند الحدث المهم ده وما يدونهوش لا دونوه هو فين بصوا حضراتكم كده معايا التصوير ده في احدى المقابر في الصعيد بيبينوا لنا ازاي هما كانوا بيبنوا ولا بيقطعوا ولا غيره اهو حاطط حواجز اهو ده عامل بناء اهو حاطط حاجز او بيشيل الحاجز بعد ما القلب نشف بعد ما المكعب ده نشف بيشيله وفي فوق هنا هم اتنين بيخلطوا مش بيقطعوا بيعملوا خلطة 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 مسلحة الشرط طبعا المسلحة دي اللي هي بتحتوي على الحديد خلطة خلطة خرسانية وهو بيشيله بيشيله بالمؤاخذة يعني مقطف مثلا او ما يسمى بالاصعة بيشيل المونة ورايح يصب غيرها حاجز اهو زي كده اهو ده جدار بيتصب من وراه الاسمنت بيزنقوا الحاجز الخشبي بالعوارض اللي هي دي مزنوقه في الارض اهي نفس الكلام حواجز جداريه وعاملين عوارض عشان الجوانب دي ما تقعش اهو نفس الكلام حاجز وعوارض راشقه في الارض عشان الجانب ما يقعش الاسمنت الخرسانه ما توقعهاش ما تقلش عليها وتوقعها سنده اهو وفي هنا واحد شايل قوالب صغيره يعني زي ما بيصب قالب كبير بيصب برضو قوالب صغيره خشبه وشايل واحد شمال واحد يمين والصغير ده برضه مصبوب مش مقطوع مفيش حد هنا بيقطع من اي صخ كلهم بيخلطوا وبالمناسبة اللقطة دي لقطة حديثة بتاع دلوقتي للأسف يعني حد لقطها من مجبرة دي والقشرة واقعة الألوان واقعة والرسومات واقعة إنما هي قديمة أهي أهي وكانت ألوانها زاهية شوية دي ادم شوية دي من كتاب اهو عامل البناء اهو بيسند او بيشيل الحاجز بعد ما القالب نشف كلهم بيصبوا وده ده دليل برضو على طريقة البناء ده ماسك قالب بيرفعه بعد ما صب البني ده قالب خشب 
بعد ما هو ملاه بيشيله عشان يحط جنب منه ويملى وحتى عامل عمود هنا اهو عبارة عن قوالب هوريها لحضراتكم دلوقتي هي هنا اوضح شوية اهو شايل زي جردل في الصبة ورايح يحط وده بي بيقلب في حاجة اهو وده بيخلط المون نرجع تاني لل بيصب بالقوالب ده اهو بصوا يعني حتى التقسيمات اللي عاملينها واضحة هي ما زالت لسه الحمد لله عمل القالب ده ورافعه وبعد ما نشف قام صابب فوق منه ليه عشان يعمل عمود اهو مربعاتها مش مقطع هو كده ما بيقطعش واللي فوق منه دي دلال على ان ايه عايز يقول ان ان انا لسه صبيبها يعني القمع ده جردل لسه كان بيصب منه وملا وبيشيل بقى بعد ما نشف بيشيل او مش شرط ينشف زي الطوب اللي الني دلوقتي ما في الارياف بيعملوه بيقوموا صبين الطين بالخلطه اللي هم عاملينها بالتب ويضغطوا عليها يدكوها كويس وبعدين يقوم شايل القالب الخشب ده بين اللي هو واخد نفس شكل القالب ولما يرفعوا القالب الطين يفضل زي ما هو وبعدين يجف بقى مع نفسه بس هو هنا لازم يستنى اما ده ينشف يعني اول رصه تنشف وبعدين يقوم حاطط الحاجز فوق منها ويستناها تنشف ويشيل يحط فوق منها وهكذا عشان يظبط البناء بتاعه ويبقى مستقيم عمودينهم او ممكن يكون عمود واحد بس دي متاكلة اللي في النص الرسمة الخط ده تآكل مثلا او موجود عندهم ولا لا قالوا احنا بنبني ازاي ولا لا وده شيء بيتورثوه يعني لو قلنا حتى ان المصر القديم او المصريين القدماء الاوائل اللي بنوا الاهرامات ما دونوش الكلام ده ولكن هو شيء تورثوه في طريقة البناء فاللي بعد منهم اللي هم ما بنوش الاهرامات بقى اللي بعد منهم اما جم مكملين نفس المسير عارفين بيبنوا ازاي وبيبنوا المعابد ازاي والمسلات ازاي والتماثيل ازاي كلها مصبوبة وهجيب لحضراتكم الادلة القوية على انها مصبوبة مش منحوت ابدا نخش في الدليل اللي بعده ودي بقى اول صورة من تاني مجموعة ادلة انا اكتشفتها وصورتها بفضل الله الظاهرة دي اللي هي ميلان زاوية حجر يمين على زاوية الحجر الشمال حجر مايل على اللي جنب منه واللي جنب منه واخد نفس الزاوية اهو يعني انا هبعد الدايرة دي عشان تشوفوه ده جاي بزاوية قايمة ودي الارض ودي زاوية على الشمال يعني تكاد تكون خمسة وتمانين من جهة الشمال واللي جنب منه واخد نفس الزاوية تتعمل ازاي دي بقى ازاي ده هيبقى مقطوع وده هيبقى مقطوع والاتنين واخدين نفس الزاوية وتقريبا ما تعرفش تدخل ورقة ما بينهم استحالة لازم يكون ده مظبوط وده مظبوط غالبا ده اتصب الاول وبعد كده ده اتصب جنب منه وبيميلوا الخشب اما انه بيميل غصب عنهم يعني يعني ممكن يكون ده مثلا اتصب الاول فمن الصب الخشبة فتحت شوية ملت لبرة شوية او هم قصدين وغالبا بيبقوا قصدين قصدين ليه عشان يعملوا نظام عاشق ومعشوق كل حجر يعشق في الحجر اللي جنب منه فالهرم كله يكلبش يبقى متين اهو بصوا ده حجر واللي واخد شكل شبه مثلث ده حجر واللي جنب منه حجر طب هو ده هيتقطع ازاي بقى ان شاء الله يعني اللي بيقطع بيقطع حجاره مكعبه متساويه 
انما ايه التقطيع ده يعني بي بيتفس اي حاجة وخلاص <تصفيق> لا ما بيتفسش اي حاجة وخلاص دي عبقرية صب بالطريقة دي كده وصب ده مع اللي جنب منه وممكن لسبب ما اضطر يصب هنا الاول وجه ده الاول وبعد كده ده وبعد كده ده فبقى فراغ فأمليه أم صابب حجر مثلث أو هو قاصد زي ما بقول لحضراتكم عشان الحجارة تكلبش في اللي جنب منها نظام عاشق ومعشوق وجاي بميل يعني بصوا هنا كده ده حجر وده حجر طب هو هو عامل ليه كده برضه متقطع هو اللي بيقطع ده بيحط أي حاجة بيرمي أي حاجة وخلاص لا ده هو بيصب بيملى الفراغ اللي ما بين ال القالب ده والقالب ده زي ده برضو صغير اهو وفي هنا برضو زاوية اهي اللي هي دي فيها ميلان اهي جاية شمال والقالب اللي جنب منه مايل وراه نفس الميلان نفس الكلام حتى شوفوا الحجر اللي فوق ده يعني دول تلاته ده واحد اتنين تلاته والاتنين دول مايلين على بعض اهو برضه نفس الكلام اهو اهو في خرفشه ما بينهم وده مالي ده وغالبا في واحد تالت تحت او انفصلوا يعني ممكن يكون بسبب ان الخلطة مثلا قللوا فيها المية فاحيانا بتتفلق فدول تلاتة اهو واحد قافل عليهم التلاتة برضو متقطع لا مظبوط طب ايه الفراغ اللي تحت منه ده الفراغ ازاي طب هو المفروض ان اللي فوق ده لما تصب هيملى بقى كل الفراغات اللي تحت منه بتاعة التلات قوالب دول الفراغ ده جه منين كل الحجارة اللي على الوش دي كلها معرضة للأمطار والهوا ألوف السنين المطرة بتنزل في الفوارق دي تعمل فواصل بتاكل يعني المطرة بتنزل هنا كده بتنزل كل ما المطرة بتنزل بتقوم واكلة بتاكل مرة على مرة على مرة فبتعمل فواصل هي بتنزل برضه بتخش لجوه يعني اكيد في زاوية ميل بتخلي المطرة تخش هنا كده غير الحجارة اللي جوه بقى اللي موجودة في الممرات او في البهو الكبير او في غرفة الملك او غرفة الملكة كلها حجارة الحجر تقريبا منطبق على اللي جنب منه ما تعرفش تدخل ورقة ليه لان ما فيش امطار جوه فيش عوامل الجو وعوامل التعرية مش واصلة لغاية جوه هي موجودة برا بس وممكن جوه برضو تلاقي فاصل ما بين كل حجر حجر والتاني بسبب زي ما بقول لحضراتكم كده ممكن وهم بيخلطوا بيقللوا المية فتبص ليها انكمشت على نفسها اكتر لان المية قليلة فمش لاقي مية يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نصب مثلا سقف مسلح بنيجي الصبح نقوم رشينه مية عشان لو المية ناقصة من الصبة الاصلية ما يشققش او ما ينكمش على نفسه اكتر من كده او برضو زوايا مختلفة دي زاوية ودي زاوية ودي زاوية اللي على الشمال واخد زاوية اللي على اليمين واللي على اليمين واخد زاوية اللي على الشمال وهكذا استحالة يكونوا دول متقطعين من صخور ابدا ويبقى قاطع وعامل حساب ان اللي جنب منه هيجي بنفس الميلان حتى بنفس ملي الفروقات اهي اهي عشان اوريها لكم الفوارق اللي هنا دي ماليه بعض مش معقول يكون ده الحجر ده مقطوع من صخر وده مقطوع من صخر ومتوفقين على بعض بالطريقه الفظيعه دي او زي ده يعني ممكن عوامل الجو تاكل 
في حجرين او في فرق ما بين حجر والتاني و... وما تقدرش مثلا على حجر تاني يعني ممكن يكون الخلطه هنا واخده حقها بزياده زي ما احنا دلوقتي مثلا نزود اسمنت واخد حقها بزياده انما دي ممكن الامطار وعوامل الجو تعمل الفواصل زي دي كده او تنكمش لو الميه قليله زي ما قلنا او هنا برضو ثلاث قوالب وفوق منهم قالب شامل الثلاثة وغالبا هم كانوا بيساووا كل مصطبة من اول الهرم لاخره بنفس الخط الافق واللي فوق هنا ده مغطي ثلاثة زاوية ثانية برضو زاوية ميلان ثانية وده كتير جدا بقى في برضو زاوية ميل هنا خفيف وهنا برضو زاوية وجايب دوران واللي جنب منه واخد نفس الزاوية والدوران سبحان الله استحالة استحالة ده يكون مقطوع من جبل وده مقطوع من نفس الجبل وعاملينها كده منطبقين على بعض مش مع مش ممكن مش ممكن يحصل قطع يدوي يخلي حجرين منطبقين على بعض الا اذا كانوا مصبوبين زي ما انا عملت كده التجربة التانية اللي انا عملتها ان شاء الله هنشوفها في الجزء التاني لان كده الحلقة هتبقى طويلة فقسمت الحلقة كلها على جزئين فده كده نهاية الجزء الاولاني وان شاء الله اشوف حضراتكم في بداية الجزء التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته